저 앞쪽으로 시화 방조제가 쭉 보이고요. 저쪽이 거북섬입니다. 그리고 우리 마을은 바로 요 건너에 바다 앞에 위치해 있죠. 마을 안쪽에 도로를 지금 걷고 있는데요. 공장 쪽에서 나는 소음이나 매연 같은 건 거의 없고 대신 이쪽 바다 쪽에서 나는 짠내가 살살 올라오고 있습니다. 마을 정 가운데에는 이렇게 예쁜 공원이 있고요. 요 바로 맞은편에 바다가 보이고 있습니다. 와, 이 집과 바다 사이에 가운데 완충 녹지가 있습니다. 그래서 방풍림도 있고요. 저 방풍림이 얼마나 바람을 막아줄지는 모르겠지만요. 바다 앞쪽으로는 이렇게 걷기 좋은 산책로, 저쪽으로는 자전거길도 잘 되어 있습니다. 마을 가장 끝라인인데요. 이렇게 올라가면 저 끝에 바다가 보이고 있습니다. 2층이면 아마 더잘 보일 것 같네요. 우리 마을과 이쪽 다세대 단지는 이렇게 큰길 사이에 두고 쭉 길게 뻗어 있는데요. 보신 것처럼 차량 통행이 상당히 한가합니다. 아니구나. 차량이 많이 지나가네요. <웃음> 이 앞에 버스 정장이 보이고 있는데요. 버스는 총두대 들어옵니다. 우리 마을 앞으로는 저렇게 호반, 금강, 파라곤 등 대형 아파트들, 오피스텔들이 줄줄이 들어오고 있습니다. 우리 마을은 이쪽에 있고요. 이렇게 돌면 저쪽에 아주 예쁜 다리가 있습니다. 완전 바다, 자연 좋아하시는 분들은 정말 꿈같은 동네네요. 보시는 것처럼 집 앞마다 이렇게 전면에 방풍림, 소나무가 있어가지고 시야를 다 가리고 있습니다. 살짝 아쉬운 부분이네요. 바닷가 전원 마을, 장단점 뚜렷하죠? 장점이라면 역시 멋진 조망. 단점은 습도, 관광객, 해충, 모기 등이 있겠습니다. 특히 이 주변은 완전 레포트 천국 거북선 뿐만 아니라 요 마을 앞까지 자전거 도로 산책로 아주 그냥 끝내줍니다 이렇게 그림은 참 이쁘다만 잘 해놓았으니까 외지인들이 수시로 들어와 분위기를 해칠까 살짝 고개 좀 걱정이 또 서해바다 특유의 진한 소금기 실제로 몇 바퀴 돌다 보니까 손이 금방 끈적해지더군요 아 제가 손에 땀이 좀 많아서 그런가요 하여간 꼭 참고하시고요 추가로 이 근방엔 세계적인 철새 도래지가 있죠. 그래서 새똥 문제도 자주 거론되고요. 같은 이유로 수도권 제2순환로가 계속 미뤄지고 있기도 하죠. 그러다 보니 주변 인프라는 거의 전멸. 아직도 이렇게 마을에 집들이 별로 없는 건 토지주 분들이 더잘 아시고 건축을 그닥 서두르지 않아서인 듯 합니다. 위치는 시흥시 시화호 환경문화센터 바로 옆인데요. 찾아오실 땐요 문화센터를 찍고 오시면 되겠습니다. 향은 마을 전체가 남서쪽을 바라보고 있고요. 시행사는 수자원공사, 2015년 분양한 땅으로 필지수는 136개, 상당히 크죠. 면적은 80에서 105평, 모두 1종 전용 주거지역. 2층 이하 다가구는 안 되고요. 단독만 됩니다. 또 당연히 도시가스 들어오고요. 일단 오른쪽으로 평택 시흥고속도로가 있는데요. 거기서 바로 영동고속도로까지 얹을 수 있습니다. 자 그러려면 여기 남한산 IC까지 가야 되겠죠? 도달 시간은 약 27분. 이게 다가 아닙니다. 조만간 큰거 하나 추가되는데요. 바로 수도권 제2순환로. 이렇게 들어와서 바로 이쪽에 나들목이 예정되어 있죠. 하지만 현재 람사르 습지 훼손 문제로 첫 삽도 못든 상태니 요거 참고하시고요. 버스는 총두대 오지만 노선이 중복돼서 실질적으로는 한 대만 운행됩니다. 가장 가까운 정황역까지는 약 40분 정도 걸리네요. 학교 반경 3km 이내 아무것도 없습니다. 근데 이것도 근처에 아파트가 들어서니까 당연히 곧 생기겠죠. 위치는 바로 여기인데요. 현재까지 계획상 초중학교 예정되어 있습니다. 인근의 종합병원은 총두개 대형마트는 세개 모두 인구가 밀집한 정황역 인근이네요. 여기서 롯데마트 시화점까지는 차로 약 12분. 정리해보겠습니다. 제가 이 마을에 느낀 장단점 이렇습니다. 시화 MTV 단독 전원주택을 떠나 앞으로 기대가 많이 되는 지역이죠. 조금만 내려가면 또 송산 그린시티와 연결되기도 하고요. 투자처로도 인기가 많은 지역이니까 여러모로 고려해 보시기 바랍니다. 아, 영상에서 잘못된 점, 추가할 점 있으시다고요? 그럼 바로 댓글 부탁드립니다. 답사는 함께 할수록 좋으니까요. 그럼 여기까지 주거독립 만세!